కేంద్ర ప్రభుత్వము పార్టీ ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ప్రతినిధులు నీతి ఆయోగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మంత్రులందరూ పొగిడారు గతంలో కేసీఆర్ గారిని ఈవెన్ కేసీఆర్ గారు కూడా అసెంబ్లీలో పొగిడి ఉండవచ్చు కాక బట్ పొలిటికల్లీ దానివల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ టీఆర్ఎస్కి వెళుతున్నంతగా బీజేపీకి రాలేదు అసెంబ్లీలో కనిపించింది అది ఈరోజు మీరు చెప్తున్న లెక్క ప్రకారం ఈవెన్ గతంలో కూడా సార్ అన్నట్టుగా బండారు దత్తాత్రేయ గారు కూడా కేంద్ర మంత్రిగా వ్యవహరించారు బండారు దత్తాత్రేయ గారు కూడా అదే సికింద్రాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నారు బట్ వెరాజ్ ఇక్కడ కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా కేంద్ర మంత్రిగా ఇప్పుడు బాధ్యతలు తీసి స్వీకరించారు కిషన్ రెడ్డి గారి పాత్ర రాబోయే రోజుల్లో ఏ విధంగా ఉండబోతోంది అండ్ లక్ష్మణ్ గారు కూడా ఇప్పుడు రాష్ట్ర అధ్యక్ష పదవి కూడా మార్పు ఉండబోతుంది అనే మాట వినబడుతోంది ఎలాంటి కార్యాచరణ మీకు ఉంది మీకేమైనా యాక్షన్ ప్లాన్ ఉందా ఎలా వ్యవహరించాలనుకుంటున్నారు దీంట్లో ఒకటండి విక్రమ్ గారు చెప్పిన దాంట్లో ఇప్పుడు మూడు వందల త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ప్లస్ మిషన్ తోటి మా జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా గారు మేము ఎన్నడూ డిక్లేర్ చేసుకొని మా కార్యకర్తల బలంతో జనరల్ ఎలక్షన్లోకి వెళ్ళాము ఇంకొకటి ఇక్కడ కేసీఆర్ కానీ టీఆర్ఎస్ కానీ ఎన్డీఏలో పాత్రధారి కాదు అది అది కూడా మనం గమనించాలి ఇక్కడ రెండోది మాకు ఎప్పుడు కూడా మాకు రెండు వందలకు వస్తాయి లేదా రెండు వందల యాభై రెండు వందల ముప్పై వస్తుందని పార్టీ ఎప్పుడు కూడా ఆ విశ్వాసంతో విశ్వాసంతో ముందుకెళ్ళాము మాకు మూడు వందల ప్లస్ వస్తాయనే విశ్వాసంతో మేము ముందుకెళ్ళాము అంతేగాని ఏదో కేసీఆర్ గారిని అప్పీజ్ చేసుకోను ఇంకొకళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డిని దగ్గర పెట్టుకోను మేము తిరిగి అధికారంలోకి కొనసాగుతామనే దృష్టితోటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడు కూడా సార్వత్రిక ఎలక్షన్స్లోకి వెళ్ళలేదండి మేము అంతకు ముందే డిక్లేర్ చేసాం త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ తోటి ముందుకెళ్తున్నాము ఆ విశ్వాసమే మా నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వం మీద లేదంటే వారు చేసిన మంచి పనుల మీదనే మాకు దేశం మొత్తం స్పష్టమైన మెజార్టీతో మేము రాగలుగుతామనేది మాకు ఉన్నటువంటి యొక్క అభిప్రాయం దాంతో వెళ్ళాం ఆ విశ్వాసం ద్వారానే ఈ రోజున మేము మూడు వందల మూడు తోటి ఈ రోజున పార్లమెంట్లో అడిగిపెట్టాం ఇంకా కూడా మాకు మా మాకు రాష్ట్రాలు అన్నీ కూడా ఒకటేనండి భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక స్ఫూర్తి భారతదేశ స్ఫూర్తితోటి ఆ సిద్ధాంతంతో పనిచేసే పార్టీ ఈ రోజున తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రజలకు ఆకాంక్షగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది కానీ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి యొక్క మినిస్టర్లు తెలంగాణకు వచ్చి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి యొక్క పనిని చూసి మెచ్చుకున్నారు అని అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా మెచ్చుకుంటారండి మంచి పని జరిగినప్పుడు ఈ మైండ్ గేమ్ తోటి కేసీఆర్ ఆడ ఆడొచ్చు కానీ ఎప్పుడు కూడా ప్రజలు కూడా మెచ్చుకున్నారు అందుకే కేసీఆర్ గారు కూతురు ఓడగొట్టగలిగాం కేసీఆర్ గారు రెండు భుజాలు కూడా ఓడగొట్టగలిగాం మరి అదే మరి అది అది కూడా శ్రీనివాస్ గారు గమనించాలి ఇద్దరిని ఓడగొట్టాం సంబంధించినంత వరకు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ మొట్టమొదటి నుంచి దీంట్లో దీంట్లోకి అధికారం రావాలి మనకి చాలా పాత పార్టీ కార్యకర్తల బలం ఉన్న పార్టీ ఆ విధంగా అధికారంలోకి రావాలని ప్రతిసారి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతి ఎలక్షన్ లో కోరుకుందండి ఏదో కేసీఆర్ కి కేసీఆర్ గారు కానీ టీఆర్ఎస్ కానీ మద్దతు చెప్దామని లేకపోతే ప్రత్యక్ష పరోక్షంగా ఏదో విధంగా కేంద్రంలో సాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రణాళిక లేదండి ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ ముందు 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 కూడా ఇప్పుడు కిషన్ రెడ్డి గారు అందుకే మేము ఓడగొట్టగలిగాం మాకు ఇప్పుడు విశ్వాసం ఉందండి నిజామాబాద్ లో నిజామాబాద్ లో కరీంనగర్ లో భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థుల్ని కేసీఆర్ గారు కుడియడం ఓడగొట్టినప్పుడు మాకు ఎందుకు ఆ విశ్వాసం లేదు నేను ఇక్కడ ఉద్దేశంతో చేసిన లాభం జరిగింది అంతే మా సీనియర్ 